la medicina, como el resto de las actividades humanas, eh, están en un nuevo paradigma y eh, este nuevo paradigma, como ocurre siempre que hay un cambio importante, no somos capaces de eh, tipificarlo del todo, no somos capaces de identificar sus características. Eso sí, vemos que las cosas están cambiando, aunque lo que nos cuesta es saber hacia dónde van esos cambios, cómo son exactamente estos cambios, es un poco lo que está ocurriendo con el modelo económico y productivo. Todos nos damos cuenta que estamos asistiendo a un importante cambio en económico, un nuevo cambio con toda la globalización que se empezó a disparar, sobre todo a partir de comienzos de los años 90, pero no somos en este momento capaces de eh, tipificar, de definir con, con exactitud qué es lo que va a ocurrir en los próximos 10 o 20 años. Esto es algo parecido a lo que está ocurriendo en la medicina, eh, que también está sufriendo un cambio y está sufriendo un cambio en muchos aspectos. Primero, pues porque la tecnología, que ha empezado a ser muy poderosa y ha dominado la medicina desde después de la Segunda Guerra Mundial, esta, esta tecnología <coughs> perdón, sigue creciendo todavía más y está configurando la forma de eh, atender a los pacientes. Por ejemplo, hace solo unos pocos años era impensable que con un teléfono inteligente como el que muestro en este momento, eh, pues un paciente pudiera hacer una serie de registros en su casa y un médico los estuviera viendo en un ordenador. O que un paciente estuviera ingresado en una UBI y el médico responsable de ese paciente a distancia pudiera ver los registros de los monitores que tiene este paciente y tomar decisiones eh, sobre él. Esto también evita que la gente se tenga que desplazar, por ejemplo, a las consultas. Todo esto está configurando una nueva forma de hacer medicina. En el campo, por ejemplo, de la cirugía, pues bueno, prototipos que se desarrollaron a principios del, de los, del 2000, pues ya hoy empiezan a ser una realidad como el, el robot quirúrgico da Vinci, pues que hace intervenciones quirúrgicas, es decir, cada vez nos damos cuenta, por otro lado, que el papel que juega el médico, yo soy médico, pues es distinto con relación a los pacientes a lo que ocurría antes. En el mundo de la investigación, uno de los problemas o una de las cosas que están configurando este paradigma es que gracias a la genómica, a la proteómica, en, de, en definitiva a la ómica, estamos hoy día capturando un montón de datos. Y la situación en la que nos hallamos es cómo esa cantidad de datos que estamos capturando gracias a la investigación que se hace y a los nuevos instrumentos de, de medición, poderles, poderlos configurar, dar sentido y sacar conclusiones de esos datos que sean válidas para dos cosas, para que avance el conocimiento por un lado y por otro también para que esos, ese nuevo conocimiento pueda aplicarse a la cabecera del enfermo. Otro de los asuntos a los que nos enfrentamos en este momento es una crisis económica importante, o quizá importantísima. Esta crisis económica está afectando a la financiación de la sanidad, como la de la educación y como la de otros, o las infraestructuras, como estamos viendo estos días. ¿Cómo esta eh, crisis económica eh, está afectando a la sanidad? Pues nos lleva a darnos cuenta que a partir de ahora vamos a tenernos que replantear alguna de las formas en las que hemos venido dando cobertura sanitaria, porque nos pongamos como nos pongamos, los datos son muy tozudos y habrá que empezar a ver qué tipo de prestaciones pueden atenderse y qué tipo de prestaciones no pueden atenderse. ¿Y por qué no pueden atenderse cierto tipo de prestaciones? Porque a lo mejor son prestaciones que casi todos no las podemos pagar de nuestro bolsillo y no tenemos por qué estar cargando las arcas públicas con asuntos que eh, acaban retrayendo recursos para aquellos otros problemas en los que la gente no es capaz o no tiene medio suficiente para hacerles frente. Todo este conjunto de cosas y que aquí eh, he presentado de una forma rápida en un par de minutos es lo que está configurando el futuro de la medicina.